আসসালামু আলাইকুম সবাইকে জানাফ ফিজিক্স ক্লাস স্বাগতম আমি আসি আরাফাত তোমাদের সাথে থাকছি চলো শুরু করা যাক আমাদের আজকে আলোচনা হচ্ছে প্রেসার এয়ার প্রেসার বায়ু আমাদেরকে যে পরিমাণ চাপ দেয় সেই চাপ নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা অর্থাৎ এয়ার প্রেসারটা আমরা বইতে বা আলোচনায় বারবার অ্যাটমসফেরিক প্রেসার বলবো তোমরা এটা বোঝার সুবিধার্থে এটাকে এয়ার প্রেসার হিসাবে চিন্তা করবা যেটাই এয়ার প্রেশার সেটাই অ্যাটমসফেরিক প্রেশার অর্থাৎ আমরা তো জানি যে আমি ছোটোবেলা থেকে আমরা সমাজ বইতে পড়ে আসছি যে পৃথিবীর ওপরে বায়ুমণ্ডল আছে এবং অর্থাৎ পৃথিবীর সারফেসটাকে বায়ুমণ্ডল চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে এবং সেখানে বেশ কিছু বায়ুর স্তর আছে বায়ু কিন্তু এরকম কোনো ব্যাপার না যে পৃথিবীর ওপরে একটা কমপ্লিটলি একটা জিনিসে ঘেরা বায়ুর মধ্যে আবার বেশ কিছু স্তর আছে ফার্স্টে যেটা আমরা বলি নাম্বার ওয়ানে যেটা আছে একদম সারফেস থেকে সব থেকে যেটি কাছে আছে সেটাকে আমরা বলি ট্রোপোসফিয়া তারপরে একটাকে বলি স্ট্রেটোসফিয়া তারপরে আছে মেসোফিয়া তারপরে আছে থার্মোসফিয়া অ্যান্ড ফাইনালি সব থেকে ওপরে আছে এক্সোসফিয়া তো এই ওজন এইগুলো বায়ুর যে এই যে বায়ুর স্তরগুলো এগুলো কিন্তু প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে অর্থাৎ পৃথিবীর সারফেসে চাপ দিচ্ছে আচ্ছা চাপ কেন দিচ্ছে চাপের সংজ্ঞাটা কি চাপের সংজ্ঞা হচ্ছে যে একক ক্ষেত্রফলের উপরে লম্বভাবে প্রযুক্ত বলকে চাপ বলা হয় তো বল দেওয়ার জন্য বায়ু কিভাবে বলটা প্রয়োগ করে সেটা বলি বায়ু আমরা পদার্থের ডেফিনেশন থেকে আমরা জানি যার ভর আছে যা জায়গা দখল করে এবং যার ওজন আছে আচ্ছা যদি কারো ভর থাকে তার তো নাইন পয়েন্ট এইট দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে আমরা ওজনটা পেয়ে যাই তো বায়ুর তো ভর আছে বায়ু দেখা যায় না ঠিকই কিন্তু বায়ুর ভর আছে জায়গাও দখল করে আমাদের চারিপাশে বায়ুতে ভর্তি এমন না যে একটু ফোটা বায়ু আছে তারপরে কিছুটা খালি আছে তারপর আবার বায়ু আছে এরকম না বায়ু কিন্তু একদম কমপ্লিটলি পুকুরের মধ্যে নামলে যেরকম চারিদিকে পানি থাকে কোথাও ফাঁকা থাকে না বায়ুর মধ্যে কিন্তু আমরা এভাবে আছি চারিদিকে শুধু বায়ু আর বায়ু এবং বায়ু আমরা যখন একটা খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকি বায়ুকে আমাদের বাম দিক থেকে এসে আমাদের শরীরে স্পর্শ করে আমরা কেউ স্পর্শ অনুভূতিটা কি শুধু বাম দিক থেকে পাই না ডান দিক থেকে পাই না সামনে পেছন থেকে পাই না কি সব দিক থেকে পাই সব দিক থেকে পাই অর্থাৎ বায়ু কিন্তু আমাদের সব দিক থেকে চাপ দিচ্ছে বায়ুর চাপটা কিভাবে হয় একক ক্ষেত্রফলের উপরে প্রযুক্ত বল হচ্ছে চাপ তো বায়ুর যেহেতু ওজন আছে তো বায়ু চাপ দিতে পারে অ্যান্ড এতগুলো লেয়ার বায়ুর পাঁচটা লেয়ারের কথা আমি বললাম তো সব থেকে বটম পজিশনে আছে ট্রোপোসফিয়া তো এই ট্রোপোসফিয়াতে সব থেকে চাপটা বেশি কারণটা কি কারণটা হচ্ছে এর ওপরেই কিন্তু বাকি স্তরগুলি আছে তো বাকি সবগুলো স্তরের তো ওজন আছে সেই সম্পূর্ণ ওজন বলটা কিন্তু ওই লাস্টে যে সবার নিচে যে স্তরটা আছে ট্রোপোসফিয়া তার উপরে কাজ করছে সুতরাং এই স্তরের ওজনটা সবচেয়ে বেশি এই স্তরের ওজনের মানটা কতখানি বেশি সেটা যদি বলি তার আগে আমি একটা টেবিল নিয়ে আসতে চাচ্ছি ধরো একটা টেবিল বানাচ্ছি কিন্তু টেবিলের আকৃতিটা হতে হবে বর্গাকার বর্গাকার কেন সেটা আমরা একটু পরে এই ডেফিনেশন থেকে বুঝতে পারবো টেবিলের দৈর্ঘ্য নিবো আমি এক মিটার এবং প্রস্থ নিবো হচ্ছে আমি এক মিটার তাহলে ওয়ান ইন্টু ওয়ান ওয়ান আর মিটার মিটার গুণ করলে হয়ে যাচ্ছে মিটার স্কোয়ার অর্থাৎ এক বর্গ মিটারে আমি একটা টেবিল নিচ্ছি আমরা যে ডেফিনেশন বলি একক ক্ষেত্রফলের উপরে মানে এক একক বর্গ এককের উপরে অর্থাৎ সেটা এক বর্গ মিটার হতে পারে ওয়ান সেন্টিমিটার স্কোয়ার হতে পারে তাহলে আমি এক বর্গ মিটার একটা টেবিল নিয়েছি আর এই এক বর্গ মিটার টেবিলের উপরে বায়ু কি পরিমাণ চাপ দেয় সেটা আমরা আজকে জানতে যাচ্ছি সেটা কিন্তু আমরা বায়ুর চাপ বলবো তো ধরো এই ছোট্ট একটা এক বর্গ মিটার টেবিলের উপর যদি আমি দশটা কার গাড়ি রাখি এই টেবিলটা কি স্টেবল থাকবে না কলাপস হয়ে যাবে অর্থাৎ ভেঙে যাবে অবশ্যই ভেঙে যাবে কারণ এত ছোট্ট একটা টেবিল যে এক বর্গ মিটার তার উপর আমি দশটা কার গাড়ি রাখতেছি এটা এত চাপের উপরে দিবে যে পরিমাণ বলের প্রয়োগ হবে টেবিলটা তো আর স্টেবল থাকার কথা না আচ্ছা কোনো জিনিস ভেঙে যায় কেন বা স্টেবল থাকে কেন তার পেছনের সায়েন্সটা কি তার পেছনের সায়েন্সটা এটাই খুব সিম্পল যে আমি যেই পরিমাণ বল প্রয়োগ করছি সেও যদি আমাকে সেই পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে পারে তাহলে সে স্টেবল থাকবে আর যদি সে সেই পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে না পারে তাহলে ভেঙে যাবে এখন এই টেবিলের উপরে দশটা কার গাড়ি রাখলে প্রায় এক লক্ষ প্যাস কিলোরও বেশি পরিমাণ চাপ দেয় এক লক্ষ প্যাস কিলোরও বেশি দশটা কার গাড়ি যদি রাখি তাহলে এক লক্ষ প্যাস কিলো বেশি পরিমাণ চাপ দিবে অর্থাৎ একটা বড় মানের বল কিন্তু এই টেবিলের উপরে কাজ করছে এখন টেবিল যদি ওই পরিমাণ বল কোনোভাবে দিতে পারে তাহলে তো টেবিল ভাঙবে না যদি দিতে না পারে তাহলে ভেঙে যাবে তো আমরা নর্মালি কোয়েশ্চেন করলে এটাই বলবো যে না টেবিল তো বল দিতে পারবো না ভেঙে যাবে এখন বায়ু চাপের কথা কিন্তু আমরা বলেছি যে বায়ু 
একটু আগে দেখেছি আমরা যে আমরা যখন খোলা কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবো বায়ু কিন্তু আমাদের চারিদিকে পরিপূর্ণ একদম আমাদের চারপাশে উপরে নিচে সাইডে সব জায়গায় এবং সব জায়গায় সমানভাবে চাপ দেয় সব দিকে অর্থাৎ যেই পরিমাণ চাপ ডান দিক থেকে আসবে ঠিক সেই পরিমাণ চাপ বাম দিক থেকে আসবে যেই পরিমাণ চাপ ওপর থেকে আসবে ঠিক একই পরিমাণ চাপ নিচ থেকে আসবে অর্থাৎ সব ডাইরেকশানে বায়ু সমানভাবে চাপ প্রয়োগ করে তো বায়ুর স্তরের লাস্ট যে স্তরটি আছে টোপোসফিয়া এই স্তরে চাপের পরিমাণটা এক লক্ষ প্যাসকেলের বেশি অর্থাৎ দশটা কার গাড়ি ওই একটা টেবিলের উপরে যে পরিমাণ চাপ দেয় বায়ু কিন্তু ওই টেবিলের উপরে সেই পরিমাণ চাপ দিচ্ছে এখন একটা কোশ্চেন তৈরি হবে সবার মনে যে তাহলে টেবিলটা ভেঙে কেন যাচ্ছে না হ্যাঁ টেবিলটা ভেঙে যাচ্ছে না কারণ বায়ু তার চাপ শুধু ডাউন ওয়ার্ড ডাইরেকশনে কাজ করে না বায়ুর চাপ তো শুধু নিচের দিকে কাজ করে না উপরের দিকেও কাজ করে একই পরিমাণ চাপ ডানেও কাজ করে বামেও চাপ কাজ করে তো যেই পরিমাণ চাপ টেবিলের এক বর্গ মিটারের উপরে দেওয়া হচ্ছে ঠিক সেই পরিমাণ চাপ তো উপরের দিকেও কাজ করছে যার কারণে কি হচ্ছে যেই পরিমাণ বল নিচের দিকে কাজ করছে ঠিক সেই পরিমাণ বল ওপরের দিকেও কাজ করছে সমান পরিমাণে বল অপোজিট ডাইরেকশন থাকার কারণে একটা একটা নাকচ করে দিচ্ছে কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে একইভাবে ডান বামেরটাও কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে সমান থাকার কারণে ফাইনালি টেবিলটা স্টেবল থাকছে তো চাপের ব্যাপারে কিন্তু আমরা বুঝলাম এখন আমরা এই আলোচনার মধ্যে একটু লিকুইড প্রেশার নিয়ে কথা বলতেছি আমরা তো বায়োচাপ এটা বুঝলাম যে সব দিকে সমানভাবে কাজ করে এক প্রত্যেকটা পয়েন্টে সব দিকে চাপ আছে এবং সমান সমান পরিমাণে চাপ আছে এত বেশি পরিমাণে চাপ দিচ্ছে তবুও জিনিসটা স্টেবল থাকতেছে একটাই কারণ সব দিকে সমান চাপের কারণে তো বায়োচাপটা কিন্তু মোটেও কম না আমরা যখন গ্যাস নিয়ে কাজ করতে যাই বা কোনো কিছু নিয়ে কাজ করতে যাই কেমিস্ট্রিতে বা ফিজিক্সে আমাদের কিন্তু এই বায়োচাপটা কনসিডার করতে হয় কাউন্ট করতে হয় যে কী পরিমাণ চাপ দিচ্ছে তো বায়োচাপের কথা যে বলছি ফার্স্টেই কিন্তু এই বায়োচাপ নিয়ে কাজ করেছিলেন ইতালীয় বিজ্ঞানী স্যার টরিসেলি টরিসেলি কিন্তু এই বায়ুর চাপ মেজার করেছিলেন একটা যন্ত্র দিয়ে সেই যন্ত্রটার নাম হচ্ছে ব্যারোমিটার আমরা অনেকে জানি ব্যারোমিটারের কথা ব্যারোমিটার যন্ত্রটা কিন্তু খুব সিম্পল একটা যন্ত্র সেই যন্ত্রে কি থাকে একটি কাজপাত্র থাকে পারদে পূর্ণ আর একটি টেস্ট টিউব থাকে টেস্ট টিউবেও কাজ টেস্ট টিউবটাও পারদে পূর্ণ থাকে টেস্ট টিউবটাকে যখন ভর্তি অবস্থায় আমি কাজপাত্রের মধ্যে পারদের মধ্যে ডুবাবো তখন টেস্ট টিউব থেকে কিছু পরিমাণ তরল নিচের দিকে সরে যে একটা সময় যে থেমে যায় আর নামে না সমুদ্রে পৃষ্ঠে যদি আমরা ব্যারোমিটারটাকে নিয়ে যাই তাহলে পারদটা টেস্ট টিউবের মধ্যে থেকে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার নেমে থেমে যাবে তো কেন থেমে গেল এখন এই কেন থেমে গেল এই কোশ্চিনটা করার আগে আমি আর একটা কোশ্চিন করতে চাই যে তরল কেন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায় রুলসটা কি তরল বা বায়ু প্রবাহের যে রুলসটা মেনে চলে সেটি হচ্ছে হায়ার প্রেশার এরিয়ার থেকে লো প্রেশার এরিয়ার দিকে অর্থাৎ উচ্চচাপের অঞ্চল থেকে নিম্নচাপের অঞ্চলের দিকে যায় এক্সাম্পল দেই এক্সাম্পলটা হচ্ছে ধরো একটা পাত্রের মধ্যে ভর্তি পানি আছে আর সেই পাত্রের মধ্যে তুমি ছিদ্র করে দিলে কি হবে অবশ্যই পানি পড়তে থাকবে কেন পানি পড়ছে কারণ বাইরে চারিদিকে তো ঘিরে আছে এয়ার বাতাস বাতাসও চাপ দিচ্ছে বাতাসের চাপ সব জায়গায় আছে সমান আর ভেতরে আছে লিকুইড লিকুইডের একটা চাপ আছে লিকুইডের চাপটা মানে তরল চাপটা বাইরের বায়ুর চাপের থেকে বেশি যার কারণে ছিদ্র করা মাত্রই তরলটা ভেতর থেকে বাইরের দিকে চলে যাচ্ছে কোনো একটা জায়গায় যদি দেখি তরল বাইরে প্রবাহিত হচ্ছে এর মানে হচ্ছে বাইরের অঞ্চলে চাপটা কম আছে আর প্রবাহিত হচ্ছে না তার মানে সেখানে দুটো কারণ ঘটতে পারে হয় বাইরের চাপ বেশি আছে তাই ভেতর থেকে কোনো কিছু তরল বাইরে যেতে পারছে না অথবা বাইরের চাপ এবং ভেতরের চাপ এখন সমান যার কারণে আর তরল প্রবাহিত হচ্ছে না ইকুয়াল ইকুয়ালিবিরিয়াম পজিশনে আছে তো এই তো বুঝতে পারলাম এখন আমরা একটা পাত্র নিই যেই পাত্রের গায়ে আমরা তিনটা সিদ্ধ করব একটা বড় পাত্রে ভর্তি পানি নিচ্ছি এবং পানির যে সারফেসটা যেখানে পানি শেষ হয়ে গেছে সেই সারফেসের একটু নিচে একটা সিদ্ধ করব যেটা নাম দিব এ তার নিচে একটা সিদ্ধ করব যেটা নাম দিব বি এবং লাস্টে একদম নিচের দিকে বটম পজিশনে একটা সিদ্ধ করব যেটা হচ্ছে সি এখন সিদ্ধ করার সাথে সাথে সবগুলো সমান সিদ্ধ হওয়ার কারণে কি করবে পানি ভেতর থেকে বাইরে পড়তে থাকবে এখন কি মনে হয় পানি কি সব সিদ্ধ দিয়ে কি একই দূরত্বে যে পড়বে নাকি কোনোটা একটু কাছে পড়বে কোনোটা একটু দূরে পড়বে এমন ভাবে পড়বে আসলে সব থেকে উপরে যে সিদ্ধটা করেছি সেই সিদ্ধ থেকে পানি কাছে পড়বে মাঝখানে সিদ্ধ থেকে একটু দূরে পড়বে আর নিচের সিদ্ধ থেকে সব থেকে বেশি দূরে পড়বে কেন কারণ নিচের সিদ্ধে চাপ সব থেকে বেশি মিডিল যেই সিদ্ধটি আছে তার চাপটা একটু কম তাই সেটা একটু দূরে আর একদম উপরে যেটি আছে সেখানে চাপটা সব থেকে কম যার কারণে সেটা সব থেকে কাছে তো নিচের চাপটা সব থেকে বেশি থ
ভিত প্রেসার অর্থাৎ চাপ এই স্থা হচ্ছে গভীরতা যে আমি সারফেস থেকে কত গভীরতায় আছি গভীরতা যত বেশি হবে চাপের পরিমাণ তত বাড়বে এই জন্য নিচে যে সিদ্ধটা আছে তার গভীরতা সব থেকে বেশি তাই সেখানে চাপের পরিমাণও কিন্তু সবচেয়ে বেশি শুধু গভীরতার উপরে নির্ভর করে না রোগ অর্থাৎ ডেন্সিটি ঘনত্বর উপরে নির্ভর করে ঘনত্বর উপরে কীভাবে নির্ভর করে একটু এক্সপ্লেন করি সেটি হচ্ছে ছোট্ট একটা পাত্রের মধ্যে একটা পিঁপড়ে পড়ে আছে ছোট্ট খুবই ছোট্ট আর তার মধ্যে কিছুটা পানি পড়ল তো পানিটা তো পিঁপড়ার উপর একটা চাপ দিচ্ছে এখন ওইখানে পানির বদলে যদি মধু থাকত তাহলে পিঁপড়া পানির নিচে পড়ে যে পরিমাণ চাপ অনুভব করত মধুর নিচে পড়ে কি সেই পরিমাণ চাপ অনুভব করবে নাকি বেশি অনুভব করবে অবশ্যই বেশি অনুভব করবে কারণ মধুর ঘনত্ব বেশি এই জন্যই চাপ দুটা জিনিসের উপর নির্ভর করে ঘনত্বের উপরে গভীরতার উপরে আর জিতো নাইন পয়েন্ট এইট ভূপৃষ্ঠের জন্য আমরা কাজটা করছি এখন তো আমরা তখন এটা বুঝতে পেরেছি যে বায়ু বা তরল সবসময় কী হয় উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এখন এটা যদি আমি একটা সিম্পল একটা এক্সপেরিমেন্ট যদি এখানে করি যেমন একটা পাত্রের মধ্যে তরল আছে আমি একটা ছিদ্র করলাম তো সেখানে তরল বেড়ে যাওয়ার কথা ওই একই সাথে যদি আমি ওই ছিদ্রের সামনে একটা খুব জোরে বাতাসের একটা ফ্যান লাগিয়ে দিই তাহলে কি সেই তরলটা বেরোতে পারবে ছিদ্র তো ঠিকই আছে আগে যে ছিদ্রতে তরল বেরোয় যাচ্ছিলো এখন সেই পরিমাণ ছিদ্রই আছে আগে ভেতরে তরল ছিল এখন তরলই আছে কিন্তু এখন কিন্তু আর বেরোতে পারবে না কারণ এখন খুব জোরে একটা বাতাস দিয়ে সেই ছিদ্রের পানিটাকে বাধা দিচ্ছে তো তার মানে আসতে পারছে না কি কারণে চাপের পার্থক্য বাইরে যে পরিমাণ এখন চাপ আছে বায়ু চাপ ভেতরের তরল চাপের থেকে সেটা অনেক বেশি যার কারণে তরল কিন্তু আর বাইরে বের হয়ে আসছে না এই ফ্যানটা অফ করে দিলে কি হবে এখন যে বায়ু চাপ আছে এখনও বায়ু চাপ আছে বায়ু চাপ সব সময়ই আছে এখন যে বায়ু চাপটা আছে সেটি হচ্ছে ভেতরের তরলের চাপের থেকে কম তাই তরল ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে সিম্পলি এতক্ষণ আমরা এটা বুঝতে পেরেছি যে তরল বা বায়ু সবসময় উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয় অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্ট এখানে দেওয়া হয়েছে আশা করি কারো বুঝতে সমস্যা থাকবে না এখন স্যার টরিজেলে যে ব্যারোমিটার বানালেন সেই ব্যারোমিটারে আসলে কি কিভাবে তিনি বা এয়ার প্রেশারটা মেজার করলেন কিভাবে কাজ করে সেটি স্যার টরিসেলি ব্যারোমিটারটাকে সমুদ্রের পৃষ্ঠে নিয়ে গেলেন সমুদ্রের পৃষ্ঠে কেন নিয়ে গেলেন কারণ সেখানে আমরা হাইটটা সমান পাই ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু হাইট বিভিন্ন রকম থাকে রাশিয়া এক রকম চিটাগান এক রকম অনেক ঝামেলা থাকে কিন্তু সমুদ্র পৃষ্ঠের সারফেসটা কিন্তু সমান থাকে তো সমুদ্র পৃষ্ঠে যখন ব্যারোমিটারটা নিয়ে গেলেন তো ব্যারোমিটারের স্ট্রাকচারটা কেমন একটু হালকা বলি আমরা এর পরবর্তী টিউটোরিয়ালে ব্যারোমিটার নিয়ে ডিটেলস কথা বলেছি শুধু এখানে একটু বলছি ব্যারোমিটারের কাচের যে টেস্ট টিউবের মধ্যে যেই পারদ থাকে ওটাকে যখন আমি পাত্রের পারদের মধ্যে ডুবাবো টেস্ট টিউবের মধ্যে থেকে পারদ পড়তে থাকবে পাত্রের পারদের মধ্যে পড়তে পড়তে এক সময় যে থেমে যায় তো ফার্স্টে কেন পড়ছিল আর কেন থেমে গেল ফার্স্টে যখন পড়ছিল পাত্রের উপরে কিন্তু পারদের উপরে ফাঁকা স্থানে কিন্তু বায়ুমণ্ডল থাকে অর্থাৎ বায়ু আছে তো বায়ু চাপ দিচ্ছে এই বায়ু চাপ স্যার প্যাসকেল বলেছেন চাপ সব দিকে সমানভাবে সঞ্চালিত হয় তো বায়ু চাপটা কিন্তু তল উপর চাপ প্রয়োগ করছে সেই চাপ কিন্তু পারদের যেই স্তম্ভটা আছে টেস্টিউবের মধ্যে সেখানেও সেই চাপটা ঢুকছে আবার পারদের মধ্যে যে একটা হাইট আছে টেস্টিউবের মধ্যে যে পারদ যে হাইটের কারণে পারদের একটা চাপ দিচ্ছে সেই হাইটটাও সেই চাপটাও কিন্তু নিচের দিকে যাচ্ছে তো ভেতরের চাপটা বেশি ছিল যার কারণে টেস্টিউবের থেকে ভেতরের দিক থেকে পারদ নিচে নেমে আসছিল পাত্রের পারদের মধ্যে নামতে নামতে একটা সময় ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার যখন এসে পৌঁছালো তখন বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপ যেটা বাতাস থেকে আসে সেটা ভেতরে ঢুকতেছে আবার ভেতর থেকে যে তরলের চাপ পারদের চাপ যাচ্ছে সেটাও সমান হয়ে যায় সমান হয়ে যাওয়ার কারণে যেটা হচ্ছে এখন আর ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার নিচে কিন্তু আর পারদ নামছে না এখন সবসময় কি ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার এসে থামে থেমে যাবে না ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার থেমে যাবে না এটা বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গেলে বিভিন্ন রকম স্থানে থামবে সমুদ্র পৃষ্ঠে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার থামে এটাকে যদি আমি ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উপরে নিয়ে যায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যেমন পর্বে সিঙ্গে যদি নিয়ে যায় তখন কিন্তু ছিয়াত্তর সেন্টিমিটারে থামবে থামবে না উপরে চলে গেছি মানে কি উপরে চলে যাওয়া মানে বায়ুর চাপটা অনেক কম তখন বাইরের চাপটা কিন্তু অর্থাৎ বায়ুর চাপ মানে বাইরের চাপ কম আর ভেতরের চাপটা বেশি তখন তরল কিন্তু বের হয়ে আসবে তখন ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার অনেক নিচে চলে আসবে নিচে এসে যেখানে থামবে যেখানে থামুক ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার থামুক বা তার নিচে থামুক বা তার ওপরে থামুক যেখানেই থামুক না কেন সেখানে এটাই বোঝায় যে বাইরের চাপ আর ভেতরের তরল যেই স্তরে এখন আছে যতটুকু তরল আছে সেটার চাপ এখন সমান তো সমুদ্র পৃষ্ঠে যখন আমি তখন ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার থামে সেই ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার যে চাপ দেয় সেটা আমরা পি করতে এসো যদি বের করতে পারি আবার যখন পর্বত শৃঙ্গে নিয়ে যাব
তো কি হয় পারো দারো পাত্রের থেকে পাত্রের পারো তারা ভেতরের মধ্যে টেস্ট টিউবের ভেতরে ঢুকে যাবে অর্থাৎ হাইটটা ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার থাকবে আমরা বেড়ে ওপরের দিকে চলে যাবে তো এটা আমরা অনেকে ভুল বুঝি যে সবসময় পারো ছিয়াত্তর সেন্টিমিটারের এই যে বায়ুমণ্ডলের সমান হয়ে যায় শুধু ছিয়াত্তর সেন্টিমিটারেই বায়ুমণ্ডল পারোর চাপে সমান না আমি যেখানেই নিয়ে যাবো ব্যারোমিটার যখনই যেখানে নিয়ে যায় কোনো একটা জায়গায় যায় কিন্তু পারোরটা নামতে নামতে থেমে যাবে থেমে যাওয়া মানে হচ্ছে এখন বাইরের চাপ আর ওই স্তরে যতটুকু পারদ আছে সেই পারদের চাপ এখন সমান কিন্তু সেই সব চাপকে তার আমি আদর্শ চাপ ধরতে পারি না বিজ্ঞানীরা কি করলো যে আমাদের জন্য মোর কনভিনিয়েন্ট হয় যে সমুদ্রপৃষ্ঠ নিয়ে যাওয়া কারণ আমি কে পর্বত সিংহে যে বায়ু চাপ মাপবে আবার কোথায় সমুদ্র সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আরও চারশো ছাব্বিশ মিটার প্রায় চোদ্দোশো ফিট নিচে যে আবার কি মাপবে সমুদ্র তো আমাদের থাকেই সচরাচর তো সমুদ্রপৃষ্ঠ আমি বারো মিটারটা নিয়ে যাব আর নিয়ে যে সেখানে রাখবো তো পারো যে হাইটে থাকবে থেমে যাবে সেই হাইটে যে পরিমাণ বায়ু চাপ আসছে সেটাকে আমরা ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার ধরবো তো মোট কথা হচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠা নিয়ে গেলে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার সেই পারত থেমে যায় তাই সেই চাপটাকে আমি সেই ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারত যেই চাপটা দেয় পি কোট এইচ জি ফর্মুলা থেকে সেই চাপটাকে আমরা আদর্শ চাপ অনেক নস্টার ধরি অন্য জায়গায় নিয়ে গেলেও কিন্তু বাইরের চাপ এবং ভেতরের চাপ সমান হয় যার কারণে পারদার ভেতর থেকে নিচের দিকে নামে না যেই উচ্চতাই থামুক না কেন তখন বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপ আর ওই চাপটা সমান সেইগুলোকে আমরা আদর্শ চাপ হিসাবে কাউন্ট করবো না আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করবে কমেন্ট করবে শেয়ার করবে আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছে তাদের জন্য করতালি এবং আমাদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আর যারা এখন সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আজ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ